ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நம்மள நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரி ரொம்பவே ஹார்டான ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கும் ஆனா இந்த கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம எப்படி ரொம்பவே ஈஸியா படிக்கலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய எக்ஸாம்ல நைன்டி மார்க்குக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ணலாம் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல நம்ம முழுக்க முழுக்க பேச போறோம் சோ இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு டீப் அனாலிசிஸ் மூலியமா எடுத்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் சோ நம்ம பொதுவா பிசிக்ஸ வந்து ஒரு மூணு பார்ட்ட பிரிப்போம் பிசிக்கல் ஆர்கானிக் அண்ட் இன் ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ இன்னைக்கு உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண விரும்புறேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு தாராளமா பயன்படுத்தலாம் சோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ பிசிக்ஸ் டுவெல்த் ப்ரிப்பரேஷன் டிப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம ஒரு மூணு பார்ட்ல பிரிக்கிறோம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ பொதுவா நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டென்த் வரைக்குமே ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு கெமிஸ்ட்ரிஸ் தான் படிச்சு கெமிஸ்ட்ரி பார்ட்டை தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் பெருசா ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்காது பெரிய எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்காது ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கா நமக்கு வந்து டுவெல்த் சாரி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் வி என்டர் இன் டு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி என்னடா அப்பா இவ்வளோ இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில தான் இருக்காங்க அப்ப அந்த கெமிஸ்ட்ரியை நம்ம எப்படி ரொம்பவே அழகா படிக்கலாம் சோ பொதுவா நமக்கு கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா பிசிக்கல் ஆர்கானிக் அண்ட் இன் ஆர்கானிக் சோ பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நிறைய இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் பார்ட் நியூமரிக்கல் பார்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து இருக்காது பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து தியரி பேஸ்டு கான்செப்ட் தான் நமக்கு வந்து கொடுத்திருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஆர் கேல்குலேஷன்ஸ் ரொம்பவே வீக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க எல்லாருமே பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிய முதல்ல ஸ்ட்ராங் பண்றதுல டவுட்டே கிடையாது அண்ட் தப்பும் கிடையாது சோ ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிய நம்ம வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு அதுல பெருசா நியூமரிக்கல் ஸ்பாட் கிடையாது அதுலயும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் அப்படின்ற சாப்டர் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியா படிக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸா தான் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுல அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இந்த ஹேலோ ஆல்கேன்ஸ் ஹேலோரின்ஸ் ஆல்கோஹால் ஈத்தஸ் பினால் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் கார்பா ஆக்சிலிக் ஆசிட் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் நைட்ரஜன் பயோமாலிகல்ஸ் பாலிமர்ஸ் கெமிக்கல் இன் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரி டே லைஃப் சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில வருது இப்ப இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு சில பேசிக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பா லெவன்த்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சா நமக்கு வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா பேசிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அந்த இடத்துல படிச்சிருக்கோம் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு சில பேசிக்ஸ் ஆன விஷயங்கள் தேவைப்படுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும் போது பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து இந்த ரியாக்ஷன் பேஸ்டு ஐயு பேக் காம்பவுண்ட் நேமிங் naming of the compounds adukapra pathina uses of reagent so different reagent to test compounds abindra madhiyila namakku vande irukku so perumbala namakku vande reactions iupac iupac abindrave nare per ayyo abin solitta bayandu odra students um irukranga but once we get practiced inge practice mattum dhan chemistry ku work out aagum vera eduvume kedaiyadhu because namakku nariya vishayangal vande nama nyabagam vechirukono day before exam illa one week before exam na vande கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு நான் சென்டம் எடுக்க முடியுமா நான் வந்து ஒரு எயிட்டி அபோவ் எடுக்க முடியுமா நைன்டி அபோவ் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு 
ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டடி டைம் டேபிள் போடுங்க டூ டூ லிஸ்ட போடுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் சோ உங்களுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கா இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் நீங்க ஈஸியா உடைச்சிட்டு போயிடலாம் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து The reactions even inorganic la pathina namak periodic table la nariya irukku illaya so idella neenga vandha nalla understand pannitinga appadina namak organic chemistry abindrathu romba ve easy a irukum idella romba mukkiyama nama organic chemistry porthu varaikum nama enna pannanum appdin kettingana inda organic chemistry la neenga notes கட்டாயம் எடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு நேமிங்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்தாவே கட்டாயம் நீங்க நோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் எல்லா சாப்டருக்கும் நோட்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது ஒரு சில குறிப்பிட்ட முக்கியமான சாப்டர்ஸ்க்கு நீங்க கட்டாயம் நோட்ஸ் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல குறிப்பா பினால்ஸ் அண்ட் கார்போ ஆக்சலிக் ஆசிட் கீட்டோன் 1 2 3 alcohol 1 2 3 amines so in the all chapters me all topics ku me perumbalum 100 percentage ninga notes edutey aganum adu ungalku last minute la revise pandrathukum romba ve easy a irukum appdin solranga followed by namakku oru sila direct five mark questions ellame irukenga inda ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிய டைரக்டான கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ல எல்லாம் ஸோ அந்த வகையில நம்ம பேசணும் அப்படின்னா வில்லியம்சன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உல்ஃப் கிருஷ்ணர் ரைட் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹால் ஓல் ஹால் அதுக்கப்புறம் ஜெலின்ஸ்கை ஜெலின்ஸ்கை மட்டும் எனக்கு ஞாபகம் வருது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே <laughs> எல்லாருமே ரொம்பவே டிஃபிகல்டா பார்க்கக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னா அது ஆர்கானிக் சாரி இன்ன ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் டவுட்டே கிடையாது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபிகல்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதுலயும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிய நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பீரியாடிக் டேபிள் வச்சுதான் இருக்க போகுது சோ குறிப்பா நம்ம வந்து இந்த பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் சோ அது உங்களுக்கு எப்படி கேட்டாலுமே ஞாபகமும் வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் மறுபடியும் 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 படிக்கணும் ரெப்படிஷன் மெத்தட் நீங்க இந்த இடத்துல ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் கெமிஸ்ட்ரி குறிப்பா இன்னும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் பி பிளாக் டி பிளாக் எஃப் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும் போது நமக்கு இதுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே பீரியாடிக் டேபிள் வந்து ரொம்பவே மேண்டேட்ரியா இருக்கு ஸோ அதை நீங்க டெய்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாவே யூ கேன் அச்சீவ் இதுதான் கம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதே கொஞ்சம் கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணும் போது நமக்கு அது ரொம்பவே பெரிய எஃபர்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் கம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேகரிக்கிறது அதை நம்ம பண்ணும் போது லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கழிச்சு பார்த்தோம்னா அது ஒரு பெரிய வரமா நமக்கு இருக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல இந்த ஒரு ஒரு ஃபார்முலா பாக்குறீங்க அந்த டூ மினிட்ஸ் நீங்க டெய்லி பாக்குறீங்க அந்த ஃபார்முலா நீங்க ஒன் மந்த் பாக்குறீங்க அது உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் இருக்கு இதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னாவே கண்டிப்பா நம்மளால வந்து கெமிஸ்ட்ரியில வேற லெவல் மார்க் எடுக்க முடியும் டவுட்டே கிடையாது அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க ப்ரீவியஸ்ல கேட்ட போர்ட் எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம ரிவிஷனும் இந்த இடத்துல ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பார்ட்டா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம எந்த அளவுக்கு கெமிஸ்ட்ரிய ரிவைஸ் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஈஸியா மார்க்கும் எடுக்க முடியும் ரிவிஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு மட்டுமா சார் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் நீங்க ரிவிஷன் பண்ணும் போதுதான் நமக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு நல்லா புரியும் அண்ட் நம்ம எழுதுறதுக்கும் நேரங்கள் வந்து குறைவா இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு எழுதி பாக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்பவே எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க and
இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டும் போயிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்